лаборатория за имунохематологични изследвания на дарители. Имунохематологичните изследвания включват определяне на кръвна група, лаба имунна система и принадлежност на дарителя към Д-антигена, т.е. дали дарителя е РХ-положителен или РХ-отрицателен. Това са двете основни имунохематологични изследвания. Те са много важни. Резултата е важен за съответния реципиент, защото кръвният продукт, след като бъде изследван и характеризиран в лаб е 0 и РХ, по-нататък се прелива за реципиент, като е строго изискването, да има пълно съответствие между кръвните групи на дарител и приемател в лаб е 0 и РХ. Освен тези две кръвно-групови системи, искам да кажа, че нашите червени кръвни клетки носят и други антигени, които могат да имат значение за приемателя. Тези други антигени реагират по специфични имунофематологични методи и в тази лаборатория тези методи се прилагат, за да открием съответно дарителите да ни притежават антитела извън споминатите АБ0 и РХ система. Но обект в момента на моето изложение е основно АБ0 и РХ кръвногрупова система. В тази лаборатория се работи голям брой проби и за да е уяснена работата на лаборант и съответно на отчитащ лекар, са разработени апарати, които апарати всъщност изпълняват функцията на лаборанта. На тези апарати се зареждат до примерно 90 проби наведнъж от дарители и след като се заредят и съответните реагенти, апарата автоматично си накапва от тези проби съответно еритроцити или серо. Това е едно голямо обяснение за нас, тъй като се спестява труда на лаборанта. В момента апарата точно това прави. Пусти искам да покажа да покажа как изглежда една резултат, как изглежда резултат от апарата. Това се ви нарича микротипизираща плака. На която микротипизираща плака апарата в определен ред е накапал съответните клиенти. Тази плака е инкубирана. Настайна температура центрофугирана е и вече аз мога да я отчитам и ще я покажа как става това. Отчитането е от компютър. Програмата е заложена в отсъпната на паса. Моята роля не е маловажна на отчитащия лекар, защото аз проверявам работата на апарата, регистрирам евентуално несъответствия и ако има такива вече мануално с съответния лаборант и по съответната методика, аз трябва да дам отмечателния резултат за първната група на дарителя. Това е изпрашното устройство. Предварително пятете, предварително плаката се цинкотивира и след това се шифтира. Идеята на това шифтиране е истинската аглутинация да остане видима, за да може апарата да я отчете правилно. Така да нас е невентуално колеги, които апарата не е доръщен. Ето пък така 
такъв вид изглеждат кръвните групи на шестима дарители. Апарата автоматично ни дава за всеки един дарител, който е регистриран при нас под номер, ни дава резултата. Хубавото на апарата е, че може да се направи протокол, който е, остава в архив като свидетелство за нашата работа. Освен това, в памета на е, апарата остава снимка на тази, на тази плата и в рамките на няколко дена аз мога да покажа, че правилно съм работила и отчела кръвната група. А, преди време, обаче, а, кръвните групи са се правили мануално. А, лаборанта ги накатва, доктора ги отчита. Сега ще ви демонстрира лаборант Оля Тарпанова едно изработване на кръвна група. В момента кръвната проба е синтрофогирана и подготвена за работа. В момента лаборанта накапва серума. Работи се в определена последователност и в определено съотношение между реагентите. В момента се накапват еритроцитите на дарителя. След това накапване се работи с тест серуми. Нека да покажа. Тест серумите се а, изработват а, от съответни фирми производителки. Ние ги получаваме в готов за обутрена вид. Те пристигат с сертификат, предварително са изследвани и укачествени. Съответните серуми имат етикети и цвят. На всяко етикет ще пише с каква специфичност е този тест серум. Примерно този тест серум е антия. Това означава, че този тест серум ще реагира специфично само с А антигена на отеритроцитите на дарителя. Така, след тест серумите искам да покажа и другия реагент, който ние си подготвяме в лабораторията. Един момент. Така. Тези тест и ритроцитни суспенсии си ги подготвяме в лабораторията. Те също са определена специфичност. А, примерно, тест на суспенсия А1 реагира специфично само с антия, антителата, които се намират в серума на изследвания дарител. Работата на лаборанта продължава, той си спазва реда на накапване. Докато лаборанта работи, искам да ви покажа предварително изработени от нас кръвни групи, тъй като а, след накапване на съответните реагенти е необходимо време, за да се получи специфична реакция между антигена и антитялото от порядъка на 5-7 минути. Аз предварително съм подготвила кръвни групи. Това време за инкубация е изминало и е настъпила специфична реакция. Примерно, тази, на тази Плочка. В момента ви показвам АБ положителна кръвна група. Тези червени парцалчета, мога да ги нарека, това са всъщност аглутинатите. Това е резултата от имунохематологичната реакция между А и Б антигените, които носи дарителя и съответните, съответния тест С, романтия, анти-Б или АБ. Тук искам да кажа, че два са основните антигени, които дарителите носят. А и Б. И според, принадлежат, според носителството на тези антигени, хората се разделят на кръвни групи А, Б, А, Б и 0. А, когато а, носиш а, в своите ерикроцити А антиген, в серума имаш анти-Б антитела. Защото ако в твоя серум има анти-антитела, ще настъпи свързване още в а, кръвоносната система на човека и ще настъпи химолиз, т.е. ерикроцитите на съветния човек ще бъдат разрушени. Това принципът е 
Предпрочим, ако имаш антиген, ти имаш антибег, антитела. В случая групата, която демонстрираме АД, това означава, че този дарител има в апиритроцитите А и Б антигени. И тези А и Б антигени са реагирали специфично с показаните от мен тест церуми анти-А, анти-Б и анти-АБ. Това, че дарителят е АБ група, означава, че той в серума няма антитела, защото преди малко обясних, че ако има такива, те ще свържат собствените му еритроцити. И това се демонстрира на плочката, тъй като липсва аглутинация, ето в тези гнезда, в които ние сме изследвали серума на този дарител, съвместили сме го с познати тези еритроцитни суспенсии, и както се вижда, липса на аглутинация няма. Тези червени парцалчета липсват, което показва, че тук резултата е отрицателен. Друга кръвна група трябва да кажа, че в България най-често срещаната кръвна група е А положителна. Обикновено изследваните от нас дарители са точно такава кръвна група. И ето, примерно, един резултат за положителна. Смятам с това да приключвам. Надявам се, че съм била интересна. Благодаря.